Ja. Was? Ja, dann guten Morgen. Schön, dass ein paar Leute gekommen sind zu meinem Forschungsseminar. Thema arme, dicke Kindergerechtigkeit an der Schnittstelle von sozialer Ungleichheit und ein Positives, ein Positives in der Kindheit. Ich möchte anfangen mit Bildern, weil wenn man über Armut und Kindheit nachdenkt, dann kommen vor allem solche Bilder in den Blick. Das ist, glaube ich, in Indien oder so ein Bild. Ein, alles sehr dünne Kinder, kranke Kinder. Und dann gibt es diese anderen Bilder über arme Kinder und das sind dicke Kinder. Die sind hier auch die dicken Kinder. Das sind zwei sehr bezeichnende Bilder. Einmal das eine Kind ist offensichtlich dick, weil es sich nicht bewegt. Und auf der Bank sitzt ziemlich faul. Und die anderen Kinder sind dick, weil sie einfach ziemlich viel Junkfood essen und zu Hause vom Fernseher sitzen. Das, heißt, das sind ähm, eigentlich Wohlstandserscheinungen. Das stimmt auch global gesehen. Menschen werden dicker, wenn die Gesellschaften reicher werden. Das Interessante ist, dass eben die zurzeit eine Entwicklung haben, dass wir auf der einen Seite eben arme Kinder haben, die dünn sind, unterernährt sind, Mangelernährung haben, verhungern und Kinder, die arm sind und sehr dick sind und deswegen auch größere gesundheitliche Probleme haben. Und dazwischen gibt es irgendwo die Reichen normal, die sind alle gesund und schlank. Und man könnte sich auch denken, wenn man eine Kausalität irgendwie herstellen will, die glaube ich falsch ist, aber ich möchte trotzdem kurz erwähnen, dass die Kinder, die in ärmeren Ländern leben, deswegen dünn sind und verhungern, weil die armen Kinder in den reichen Ländern ihnen alles wegessen. Ja, was möchte ich machen? Vier Punkte, Gerechtigkeit für Kinder, der erste Punkt, der zweite Punkt, der Positives und Armut in der Kindheit. Dritter Punkt, die Regulierung junger, dicker und armer Körper. Also Biopolitik der armen, dicken Kinder. Und dann Abschluss. Die Gerechtigkeit für Kinder, ich möchte es nur kurz machen. Ja. Gerechtigkeit für Kinder zu konzipieren und umzusetzen, steht vor besonderen Herausforderungen. Also Gerechtigkeitstheorien stehen immer vor besonderen Herausforderungen. Aber für Kinder ist es noch einmal schwieriger, wenn die Theorielandschaft kleiner ist, wir weniger Überlegungen dazu haben und weil Kinder lange Zeit vernachlässigt wurden in der philosophischen ja, Forschung. Ich möchte drei besondere Herausforderungen nennen. Das erste ist der unklare Status von Kindern. Es bezieht sich auf ihre fehlende Rationalität. Es so, sei alles dahingestellt, inwieweit das zutrifft und Kindheit, Kindsein ist natürlich auch ein sehr lange und sehr in sich differenzierte Phase. Aber das sind so die Keypoints. Fehlende Rationalität, Kinder sind nicht rational, deshalb eignen sie sich prinzipiell einmal zum Beispiel für Vertragstheorie sehr schlecht. Kinder haben unreflektierte Präferenzen. Sie wissen nicht, was für sie gut ist, sie wissen gar nicht, was sie eigentlich wirklich wollen. Sie wollen ja, vielleicht im einen Moment das und im anderen Moment das. Wir haben keine Kontinuität. In deren Referenzen auch. Ja, und Kinder sind abhängig von anderen Personen. Das variiert natürlich, je älter die Kinder werden. Wenn sie Jugendliche werden, junge Erwachsene, so wie ich zum Beispiel mit 30, dann sind sie weniger abhängig geworden von anderen Personen. Und man kann natürlich sagen, im Alter kommt es wieder zurück in einer alternden Gesellschaft, besonders die Menschenbedürftigkeit. Ja. Zweiter Punkt, der Eigenwert der Kindheit. Ich ich weiß selber nicht so genau, worin der Eigenwert der Kindheit wirklich besteht. In der klassischen Auffassung würde man sagen, Kindheit ist vor allem eine Phase der Vorbereitung, also des, der Entwicklung hin zu einem wünschenswerten Zustand, nämlich dem Zustand, ein erwachsener, autonomer, reflektierter, rationaler, unabhängiger Mensch zu werden. Und es gibt sehr überzeugende Hinweise darauf, dass Kindheit nicht nur Phase dieser Entwicklung ist, sondern mehr ist es einen eigenständigen Wert hat für die Kinder auf der einen Seite, aber auch für die Gesellschaft und für andere Personen. Ja. Dritter Punkt, die Familie als Art der Kindheit ist besonders ähm, ja, gerechtigkeitstheoretisch schwierig zu fassen, weil wir in der Familie andauernd mit ähm, sozusagen 
der besonderen Beziehungen zu tun haben und Bevorzugungen, die wir in der Gesellschaft eigentlich nicht haben wollen. Also wir wollen nicht, das glaube ich, ist richtig so zu sehen, wir wollen nicht haben, dass Gesellschaft organisiert wird wie Familie. Andererseits gibt es sehr große Widerstände dagegen, Familie so zu organisieren wie Gesellschaft. Also in der Familie wirklich auf die vollkommen gleiche Verteilung der Chancen zu achten, in die Familien stark hinein zu regieren, wenn es darum geht, wie Eltern ihre Kinder erziehen. Und so. Das heißt, die Familie als wesentlicher Ort der Kindheit für die meisten Kinder, es gibt natürlich sehr viele andere Orte, auch noch in staatlichen Institutionen und auch in öffentlichen Räumen, zum Beispiel in Krisenregionen findet sehr viel Kindheit statt, in Räumen, die nicht familiär sind, sondern zum Beispiel als Kindersoldaten oder als Prostituierte. Aber in den meisten Gesellschaften, vor allem in den westlichen Gesellschaften, ist die Familie der Ort der Kindheit und in liberalen westlichen Gesellschaften ist die Familie auch ein besonders schützenswerter Ort. Und dann sind solche definiert. Und das erschwert es noch einmal zu sagen, wenn wir Ressourcen oder Fähigkeiten gerecht verteilen sollen für Kinder, also wenn das die Aufgabe einer gerechten Gesellschaft ist, wie gehen wir damit dem Ort der Familie um? Also, Familie hat durch diese Mittlerposition in vielen Dingen. Ja, meine These ist, Gerechtigkeit für Kinder besteht darin, die Gesellschaft so einzurichten, dass es keinem Kind aus kontingenten Gründen verwehrt ist, jenes Bündel an grundlegenden Fähigkeiten und Freiheiten, die für ein Leben im Wohlbefinden in der Kindheit und im weiteren Lebensverlauf nötig sind, zu besitzen und zu entwickeln. Ich könnte jetzt einen ganzen Vortrag darüber halten, dass in dieser These alles drinnen steckt. Ich möchte es nur kurz erwähnen. Das eine ist Bündel an grundlegenden Fähigkeiten und Freiheiten. Man sieht schon, das kommt her aus dem Capability Approach von Martha Sein, Martha Nussbaum. Es geht in der Gerechtigkeitstheorie darum, auf Fähigkeiten und Freiheiten zu schauen und nicht nur zumindest auf Güter oder ähm, Präferenzen zu blicken. Ich rede hier von einem Bündel an grundlegenden Fähigkeiten deshalb, weil ich einerseits davon ausgehe, dass grundlegende Fähigkeiten sich quasi nicht gegeneinander aufgewogen werden können. Das heißt, die, die Fähigkeit, gesund zu sein, kann nicht aufgewogen werden gegenüber der Fähigkeit, Bildung zu haben oder gebildet zu sein und das wiederum nicht aufgewogen werden gegenüber der Fähigkeit oder der Freiheit in einer Gesellschaft dazu gehören zu können. Ich gehe davon aus, dass das letztliche Ziel aber der Gerechtigkeitstheorie es nicht ist, eine angemessene, also gerechte Verteilung von Fähigkeiten und Freiheiten zu ermöglichen, sondern dass das Ziel ist, über diese Verteilung von Fähigkeiten und Freiheiten den Menschen ein Leben im Wohlbefinden zu ermöglichen, wobei Wohlbefinden hier schrägstrich noch mal näher definiert werden könnte oder verstanden werden könnte als ein autonomes Leben, als ein Leben, in dem man die Möglichkeit hat, jene Lebenspläne zu realisieren, die man selbst für gut und wichtig und richtig hält. Und sehr wichtig ist auch, aus kontingenten Gründen darf diese Möglichkeit niemandem vorenthalten werden, weil wir haben natürlich, hier meine ich, soziale Gründe. Also es gibt natürlich Gründe, wo das Menschen nicht möglich ist, dass sie einen Unfall haben, dass sie nicht oder in denen es nur eingeschränkt möglich ist, oder wenn sie krank werden oder mit Krankheiten schon auf die Welt kommen und solche Dinge. Also es geht darum, das in der Gerechtigkeitstheorie sich anzuschauen, was für eine Gesellschaft auch kontrollierbar ist und überhaupt in ihre, also diese Verbindung von Sollen und Können nicht aufzugeben. Also Sollen impliziert Können, also ich kann ja Dinge verlangen, die eine Gesellschaft auch nicht und bei Kindheit auch wieder diese beiden Aspekte, einerseits die Kindheit direkt als Ort, also Kinder haben ein Recht darauf, diese Fähigkeiten und Freiheiten in ihrem Kindsein zu bekommen, aber auch die, das Recht darauf, dass sie die im Laufe ihrer Kindheit entwickeln können, dass sie sie im Erwachsenenleben oder in der Jugend oder dann im Alter auch haben. Also solche dynamischen 
Fähigkeiten sind zum Beispiel, oder ich glaube ja, dass fast alle Fähigkeiten jetzt nicht dynamisch sind, das sind zum Beispiel Bildung, ich glaube, Bildung hat einen dynamischen Verlauf, es muss früh angefangen werden, eine Sprache zu lernen, ein Schreiben zu lernen, und das wird dann immer verbessert, bis man dann auf einmal ein Stadion kommt, wo es zumindest ausreichend ist, auch dann ist noch nicht Schluss, auch dann kann man das weiterentwickeln, aber wo dann ist einmal den Kindern zu ermöglichen, dass sie das ausbilden können bis zu dem, bis zu dem Grad der Fähigkeitsverwirklichung, dass es für ein Leben im Wohlbefinden in der jeweiligen ähm, Gesellschaft ausreichend ist. Ja, ich habe einmal, man sieht mein Computer, so vier Fähigkeiten unterschieden, die ich für zentral halte. Es, man könnte diese Liste erweitern oder verkürzen, es kommt auch wieder darauf an, wie mein Capability Approach steht, wir haben mehr Nussbaum oder mehr Resen. Ich will hier nur kurz vier erwähnen. Gesundheit, Bildung, Selbstrespekt und Zugehörigkeit und Partizipation, die ähm, nicht gegeneinander aufrechenbar sind, obwohl man natürlich wahrscheinlich in der konkreten Situation manchmal doch auch Kompromisse eingehen wird müssen. Also zum Beispiel zur Erhaltung des Selbstrespektes wird es manchmal natürlich notwendig sein, Gesundheit bewusst einzuschränken. Also dass eine Person sich dafür entscheidet, ich will aus Respekt für mich selber meine Gesundheit so und so gefährden oder vielleicht ja, beeinflussen zumindest ein bisschen. Ja, damit ist nicht das vollständige Feld der Gerechtigkeit beschrieben, aber es ist ein erster Bewertungsrahmen. Also es geht darum, Kinder in einer Gesellschaft zu ermöglichen, dass sie gesund, gebildet, ähm, sich selbst respektieren können und ein Zugehören können zur Gesellschaft, in der sie aufwachsen. Ja, Kinder haben einen Anspruch darauf, dass die Gesellschaft so eingerichtet ist, dass sie nicht nur einen gleichen Zugang zu diesen vier Fähigkeiten besitzen, sondern dass sie diese auch tatsächlich realisieren können. Ich will das einen gerechtfertigten Paternalismus nennen. Das heißt, es geht nicht nur darum zu sagen, hier ist eine Schule, da kannst du ja hingehen, da kannst du es lernen, sondern es gibt bei den grundlegenden Fähigkeiten für Kinder darum, dass sie es auch wirklich realisieren können, weil, und hier kommt dieses eine Problem, das ich erwähnt habe, herein, weil wir bei Kindern tatsächlich nicht davon ausgehen können, dass sie in einem ausreichenden Maße immer dazu fähig sind, rationale Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen vor allem, die für ihren weiteren Lebensverlauf dann von großer Bedeutung sind. Wenn ein Kind sagt, ich will nicht lesen und schreiben lernen, dann gibt es einen gerechtfertigten Paternalismus, zu sagen, das musst du jetzt machen. Ja. Im Laufe der Kindheit kommt es dann zu einer graduellen Erweiterung der Selbstbestimmung, also eigentlich zu einer graduellen immer Erweiterung dessen, was der Kern auch eines Lebens im Wohlbefinden ausmacht und der Möglichkeit darüber zu entscheiden, welche Fähigkeiten und Freiheiten sie realisieren wollen. Das heißt, wir haben hier einen abnehmenden Paternalismus. Das heißt, die Eltern Kinder werden, aber das hängt nicht nur weniger mit dem Alter zusammen, sondern je freier sie werden durch die Realisierung dieser grundlegenden Fähigkeiten und Freiheiten, desto weniger ist es gerechtfertigt einzugreifen. Ja. Nun zum zweiten Teil, eine positive Tat und Armut in der Kindheit. Das möchte ich mir anschauen vor dem Hintergrund dieser groben Skizze von Gerechtigkeit für Kinder. Sagen wir es, immer mehr Menschen sind adipös, das ist weltweit so, und das ist natürlich stark getrieben durch die Entwicklung in den reichen Gesellschaften, aber auch durch die aufholenden Entwicklungsländer, Middle Income Countries, Südamerika, Asien. Ja. Es kommt im Laufe dieser Entwicklung zu einer interessanten Umkehrung. Also einerseits ist die Zunahme an Gewicht und die Zunahme an Fettleibigkeit und an ist eben ein eindeutiges Wohlstandsresultat. Und andererseits wird es aber in den reicheren Gesellschaften zunehmend sozial ungleich verteilt und ein Problem gerade nicht derer, die besonders viel haben in reicheren Gesellschaften, sondern derer, die besonders wenig haben. Das heißt, dass es in einer globalen Entwicklung das Resultat ist dessen, dass wir aus Armut herauskommen und reicher werden. Dadurch werden wir dicker 
mit denen die Gesellschaften reicher werden, kommt es zu einer Entwicklung, dass die, die dort ärmer sind oder ärmer bleiben oder ärmer werden, besonders die Kinder. Auch immer mehr Kinder sind alle böse und auch bei Kindern lässt sich diese Verschränkung von Armut, Benachteiligung und Übergewicht feststellen. Also sozioökonomischer Status kann ja auf verschiedenste Arten gemessen werden, über Einkommen, über soziale Teilhabe, über Bildung und so weiter. Und die meisten davon zeigen eine, eine Korrelation oder auch eine Kausalität, die ist umstritten mit Übergewicht und Adipositas. Das heißt, wenn ich weniger gebildet bin, bin ich dicker. Wenn ich weniger Einkommen habe, bin ich dicker. Wenn ich sozial ausgegrenzt bin, bin ich dicker. Wenn ich diskriminiert werde, das ist natürlich in den USA wieder besonders gut erforscht, für Latinos und für Schwarze. Wobei es hier Unterschiede gibt, die auch geschlechterrelevant sind. Aber im Schnitt wird man auch dann dicker, wenn man diskriminiert wird. Ja, hier eine Grafik, da sind einige Dinge drauf, der Entwicklung. Ja, die Konsumation hat zugenommen. Hier sieht man zwischen 1971 und 2000, der von einem Boom von 2400 Kalorien und dann auf 2600 Kalorien. Ja, die Größe der Softdrinks, also die Kalorien. Der Softdrinks hat zugenommen, waren es 7744 Kalorien, nein, es sind 693 Kalorien. Der Cheeseburger ist von 400 Kalorien auf 533 Kalorien. Ja, ähm, bei, man sieht, also durch alle Altersstufen, Kinder werden dicker, es werden die Neugeborenen dicker, waren das 1980 3,4 Prozent, also die Infants, die sehr jungen Kinder, sind es 2001 5,9 Prozent. Ja. Und daneben auf dieser Grafik auch noch interessant, nämlich, auf das werde ich noch näher eingehen, natürlich einmal die Kosten und ähm, was das bedeutet. Hier oben stehen 112.000 ähm, Tote pro Jahr durch Adipositas ähm, in den USA und darunter gleich die Grafik, ähm, wie hoch die ähm, Krankenhauskosten sind, die durch eine Positiv verursacht werden, das waren 1979 bis 81 35 Millionen Dollar und 1997 bis 1999 127 Millionen Dollar. Das heißt, die, und sozusagen die Armen essen nicht mehr mehr und werden dann ungesünder, sondern sie kosten auch noch mehr. Ja. Die negativen Folgen von Let Fettleibigkeit in der Kindheit sind mittlerweile sehr gut dokumentiert medizinisch. Und zwar nämlich sowohl unmittelbare Folgen, aber vor allem auch Folgen für den späteren Lebensverlauf. Also es ist die Gefahr viel höher, dass man auch dann im Alter dick bleibt, dass man dann noch dicker wird. Und die Gesundheitsrisiken, die sind für Adipositas sehr gut dokumentiert. Darunter, also bei dem, was Overweight genannt wird, Übergewicht, ist, das schon, die, ist die Literatur sehr viel unbestimmter. Da, weiß, da kann man das sehr viel weniger genau sagen, aber für ja, sehr hohes und großes Übergewicht, Gefahr von Diabetes, altes Diabetes, vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Entschädigungen, Stützung Bewegungsapparates, bis hin zu psychischen Erkrankungen, deswegen hier ein negativer Einfluss nicht nur auf die physische Gesundheit, sondern vor allem auch auf die psychische Gesundheit. Bei Kindern, dicke Kinder sind viel öfter Opfer von Bullying, Witzen, Diskriminierungen, Ausgrenzungserfahrungen und haben auch klinische äh, psychische Störungen öfter. Also Depressionen und diese Sachen. Fettleibigkeit beeinträchtigt, also das subjektive Wohlbefinden auch von Kindern, von Erwachsenen genauso. Und Kinder wissen das auch. Also ein dickes Kind weiß, ein böses Kind weiß, dass, es, dass diese Situation, sein Aussehen, oft Projektionsfläche für Diskriminierungen ist. Also sie bekommen das sehr früh mit. Und das hat auch Auswirkungen 
auf das Selbstbewusstsein und auf das Selbstbild dieser Personen und das kann sehr schädigende Auswirkungen haben. Es ist wieder zurückzukommen, es kann zu, ja, zu allen möglichen Erfahrungen in der eigenen Abwertung kommen, dass das internalisiert wird, dass man sich als Versager fühlt, dass man das Gefühl hat, man kommt einfach nicht mehr mit, man kann das nicht mehr machen. Gerade in der Jugendphase, aber auch später, ist auch dieser Konnex da zwischen ästhetischem Schönheitsideal, Erotik, Sexualität natürlich gegeben, wo es auch Erfahrungen in der Ausgrenzung gibt, Schwierigkeiten, Kontakte zu knüpfen. Ja. Adipositas und Armut in der Kindheit sind, das ist meine erste These, sozial erzeugte Probleme und das lässt sich bei Kindern deswegen auch sehr gut zeigen, weil eben Kinder für, ihre, für ihr Essverhalten, für ihr Sportverhalten, für ihr Bewegungsverhalten nur in sehr geringem Maße verantwortlich sind. Ich werde noch zur Frage kommen, wer dafür verantwortlich ist. Bei Kindern sind es auf jeden Fall nur in sehr geringem Maße. Und die, der kausale Zusammenhang zwischen Armut und Übergewicht, zwischen Leben in einem armen Viertel zwischen der Erfahrung Diskriminierung und Fettleibigkeit zeigt schon her, zeigt für mich eindeutig, dass eben auch die Fettleibigkeit selbst das Produkt vorangegangener oder in der Umwelt eingebauter Benachteiligungen und Ungerechtigkeiten ist. Wir haben das auch im Bereich der, der sozialen Determinierung von Gesundheit sieht man das auch sehr schön und ich denke auch dass das mittlerweile in den Studien ganz gut hervorgeht, dass wir auch von einer sozialen Determinierung von Fettleibigkeit sprechen können. Und auch im Zusammenhang mit dem, dass vor allem Kinder schon übergewichtige Eltern wieder zu Übergewicht neigen, haben wir natürlich auch eine intergenerationelle Persistenz und Vererbung dieses Problem. Ja. Wenn man sich anschaut, eben, was eine Positas für Auswirkungen hat, auf Kinder, auf ihr Wohlbefinden, auch auf diese Fähigkeiten, die ich zuerst genannt habe, einfach an Gesundheit, aber auch Selbstrespekt und auch Zugehörigkeit, Bildung lasse ich jetzt mal raus, dann hat das negative Auswirkungen und damit steht ein Positas von armen Kindern im Konflikt mit dem Anspruch dieser Kinder auf Gerechtigkeit, dass sie die gleichen Chancen auf die Realisierung dieser grundlegenden Fähigkeiten nicht besitzen bzw. diese beeinträchtigt sind, ohne dass hierfür moralisch gute Gründe vorgebracht werden könnten. Daraus lässt sich ein Anspruch auf eine Veränderung der sozialen Bedingungen und Ursachen von Adipositas ableiten. Und auch, sagt euch, ein gerechtfertigter Paternalismus in, Richt, in diesem Bereich mehr Erziehung, Konsumverhalten, Lebensstil und ärztliche Behandlung. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Kinder nicht abschätzen können, vor allem wenn sie angeboren ist, in wenigen Monate alt und sich gerade schon entwickelt, was es bedeutet, dass sie gesundheitsschädliche, positives Entwickeln, gesundheitsschädliches Verhalten kultivieren und das dann auch über den Lebenslauf beibehalten. Ja, und hier noch ein Foto, weil das sollte dann vielleicht das Ziel sein, das kann man entweder sagen, so schaut eine gerechte Gesellschaft aus oder eine orwellsche eine Dystopie. Wir haben lustige Kinder, die gemeinsam in freier Natur, im grünen Gras Sport machen. Ja, oder sowas, das ist von der World Cancer Campaign 2009, I love my healthy active childhood. Wir sehen hier, dass die Kinder, die hier abgebildet sind, es ist schön ethnisch diversifiziert. Wir haben Buben, Mädchen, ja, also Schwarze, wir haben hier eine Asiatin und so weiter dabei. Ja, und die sind alle glücklich, weil sie lieben ihre aktive Kindheit. Interessant an diesem Bild ist, genauso wie an dem Bild davor, dass in dem eben viele Schichtungsmerkmale vorkommen, eben Geschlecht, Hautfarbe, aber dass die soziale Schichtung nach dem Einkommen eigentlich nicht wirklich dargestellt wird. Also das heißt, 
einer der wesentlichen Einflussfaktoren, warum viele Kinder keine Healthy Active Childhood haben, kommt nicht vor. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt, die Regulierung der armen und dicken Kinder. Weil wenn es einen Gerechtigkeitsanspruch darauf gibt, die Bedingungen so zu verändern, dass Adipositas und Armut in der Kindheit vermieden werden oder ausgerottet werden oder was auch immer man da für Schlagworte verwenden will, ist natürlich die Frage, wie setze ich das um? Ich habe schon gesagt, es gibt einen gerechtfertigten Paternalismus Kindern in dieser Richtung. Aber die Frage ist, was bedeutet das dann? Es gibt mögliche Adressaten von diesen Gerechtigkeitsforderungen. Die Kinder selbst nur eingeschränkt. Und wenn sie älter werden, freier werden, natürlich in einem größeren Ausmaß. Die Eltern und Familie oder nahe Angehörige, wer halt in den Kindern unmittelbar Erziehungsarbeit macht, für die Arbeit macht, die soziale Umgebung und Institutionen, Schulen, Behörden, vielleicht Unternehmen, wir haben gesehen, Cheeseburger werden größer, Softdrinks bekommen mehr Kalorien. Der Staat, Politik, wer ist dafür verantwortlich? Es gibt eine sehr starke Bewegung in der Biopolitik, also in der Regulierung von Adipositas, prinzipiell einerseits die Dicken selbst anzusprechen, machen mehr, ist weniger, und bei Kindern auch die Eltern. Schau auf deine Kinder, lass sie nicht dick werden, kümmere dich drum. Und schon gar nicht, wenn du selber bist. Ich glaube, es gibt sehr gute Gründe, warum die Eltern prinzipiell nur in sehr eingeschränkten Maße für die Adipositas ihrer Kinder verantwortlich sind. Das lässt sich empirisch, gibt es zumindest sehr gute Hinweise darauf. Gerade Eltern, die in Armut leben, beziehungsweise selbst unter verschiedensten Ungerechtigkeiten und Einschränkungen das eine ist Unwissenheit. Eltern wissen oft gar nicht Bescheid, welche Art von Essen, welche Art von Bewegung und so weiter gut ist. Andere sind beschränkte Möglichkeiten, selbst wenn sie Wissen haben, es umzusetzen. Das ist natürlich, wenn ich arm bin, dann habe ich weniger Möglichkeiten, um hinzufahren, ich kann mir kein Fitnessstudio leisten, ich muss in einer Gegend wohnen, wo es vielleicht nicht zu so viele Orte gibt zu spielen. Es gibt hier eine interessante Studie zum Beispiel über Arme, äh, 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 arme, dicke Kinder in England und es gibt eine Gegend in Liverpool, die ist sehr arm, also es ist auf, auf dieser Ebene aufgedröselt, eine Wohngegend und da sind die Kinder, das ist eine sehr arme Wohngegend, wirklich sehr viel dicker. Und dann gibt es eine andere Gegend, auch in Süden, Süden irgendwo, die ist auch sehr arm, da sind die Kinder viel weniger. Und das dürfte einfach daran liegen, dass das eigentlich sehr städtisch in das Industrie geprägte Wohngebiet ist und das andere ist eher ein sehr weitläufig geprägtes Wohngebiet, wo es sehr viele Möglichkeiten gibt, draußen zu sein, sich draußen zu bewegen, wo es auch noch Wiesen gibt, Parks gibt und so weiter. Und diese Möglichkeiten, diese Infrastruktur, diese Umwelt, diese Ökologie des Dicksatz, also das, was drumherum liegt, die ist von Eltern auch oft nur sehr eingeschränkt beeinflussbar, wenn man nichts wegziehen kann, wenn man nur wenig Möglichkeiten hat, in eine bessere Wohngegend zu gehen. Oder wenn man vielleicht einfach in einer Wohngegend lebt, wo man es vielleicht sogar gut was draus machen könnte, aber die so unsicher ist, weil Kriminalität so groß ist, dass man die Kinder auch nicht alleine hinauslassen will und man kann nicht das immer begleiten. Also das heißt, es gibt eine gesamtgesellschaftliche Erzeugung einer fetten Umwelt, in der vor allem arme Menschen leben und aufwachsen. Das geht auch mit den billigen Lebensmitteln, mit der Werbung, das kommt dann noch alles drumherum, die prinzipielle Ausrichtung auf Konsumverhalten unserer Gesellschaft. Ja. In der Verantwortung zu nehmen sind daher für mich vor allem die Politik, der Staat und seine Institutionen sowie die Produzenten und Produzenten von Fettleibigkeit. Hier vor allem natürlich auch die Nahrungsmittelindustrie und ihre Zwischenhändler. Weil sie schaffen letztlich das soziale, politische und ökonomische Umfeld, in dem Armut produziert wird und in dem man dann auch Adipositas von armen Menschen mitproduziert und 
die ständig reproduziert wird. Das heißt, die Kernforderung ist es für mich nicht zu sagen, Eltern, ihr seid alleine dafür verantwortlich, dass eure Kinder nicht dick werden, dass eure Kinder nicht arm sind, dass eure Kinder gut gebildet sind, dass eure Kinder dieses ähm, Active Healthy Childhood haben und auf grünen Wiesen ähm, laufend äh, sich betätigen, sondern es geht darum, die Gesellschaft so anzurichten, dass das überhaupt einmal möglich ist. Wenn diese Bedingungen der Möglichkeiten einmal geschaffen sind, dann kann man natürlich sagen, dass es eine Teilverantwortung der Eltern gibt, die gibt es auch jetzt schon, aber diese Teilverantwortung ist sehr viel geringer, als es in der herrschenden Biopolitik zurzeit suggeriert wird. Und dieser Zugang, also Raum und Zeit zu Wissen über Bewegung, über Lebensmittel, über Gesundheit und auch der Zugang zu Möglichkeiten der, der Bewegung, der Möglichkeit, ein besseres, gesünderes Essen zu erwerben, zu kaufen, auch die Möglichkeit haben, Esskulturen zu, zu entwickeln und zu kultivieren, zu erhalten, das muss prinzipiell vom Staat und seinen Institutionen geschaffen werden und es müssen auch die Produzenten und Zwischenhändler, die dem entgegenstehen, in die Pflicht genommen werden, das nicht mehr zu machen. Das heißt, man kann hier auch nicht den liberalen oder pseudoliberalen Ausgang nehmen, zu sagen, in der Gesellschaft, das wird einfach alles Mögliche zur Verfügung gestellt und das Individuum ist dann frei genug, sich das Richtige auszusuchen und wenn es sich das Falsche aussucht, dann hat es ein Pech gehabt. Das heißt, ich denke, hier ist der Paternalismus gerechtfertigt. Ich sehe natürlich die Red Flags, inwieweit dieser Paternalismus gerechtfertigt ist. Das ist nicht eine abschließende Antwort. Was aber klar ist, dass die Verbesserung der sozialen Lebenssituation insgesamt, Wohnsituation, Schule, Bildung, Einkommenssituation, Genauso wie wir wissen, dass die Verbesserung dieser sozialen Lebensumstände Gesundheit prinzipiell förderlich ist und verbessert, so denke ich, kann auch gesagt werden, dass damit auch Adipositas, was ja heute als, als Gesundheitsproblem Nummer 1 schon äh, verstanden wird in den USA, ebenfalls besser in den Griff zu kriegen ist, als über Scham basierte, individualisierte Schuld zu schreiben. Die Regulierung der armen, dicken Kinder, aber auch die Diskussion über Adipositas und Gerechtigkeit findet, nun insgesamt in einem sozialen Umfeld statt, welches das meine, diese Fettleibigkeit eben zunehmend als ein soziales, medizinisches und politisches Problem interpretiert bzw. dazu macht. Das heißt, Adipositas ist auch nicht mehr, und ich würde Ihnen mehr zustimmen, eine Eigenschaft unter anderem wie lange Haare, kurze Haare sondern es ist ein soziales Problem. Die Gesellschaft wird zu dick. Es ist ein politisches Problem, wir müssen sie irgendwie regulieren, weil die dürfen nicht mehr so dick werden. Und es ist vor allem, wird es ein medizinisches Problem gemacht, was für Adipositas sehr überzeugend mittlerweile gezeigt werden konnte, für normales Übergewicht sozusagen. Es schaut sehr anders aus, ob das wirklich überhaupt ein Problem ist oder ob das nicht auch einfach biologisch determinierte Variationen sind. Im Phänotypus auch einfach des Menschen. Und die Biopolitik, wie sie zurzeit betrieben wird, ist eine des individuell verantwortlichen, dick hässlichen und sozial schädlichen Körpers. Und es kommt zu einer Verknüpfung von ökonomischen, medizinischen und ästhetischen Argumenten. Das heißt, es wird nicht mehr gesagt, es ist ein dicker Mensch, es ist ein dickes Kind, ja, der schaut halt einfach so aus. Sondern es wird gesagt, das ist, du bist selber schuld, dass du so ausschaust. Wie du ausschaust, ist schier. Wie du ausschaust, ist aber nicht nur schier, sondern es ist gar sozial schädlich, weil du kostet uns irrsinnig viel Geld. Und du wirst nicht einmal krank werden und unser Gesundheitssystem, das Versicherungssystem, schafft es nicht mehr. Und über das reden wir auch schon, oder von Versicherungen, für die das 
natürlich auch ein ganz großes Thema ist, wird das ja zusehends auch umgesetzt. Das heißt, wir haben eine, eine wie ich sagen möchte, perfide Verknüpfung in ökonomischer, medizinischer und ästhetischer Argumente. Der ungesunde Körper ist euch der hässliche Körper, der dann reguliert werden muss, der bemaßnahmt werden muss, dass er wieder zu einem normalen, schönen Körper wird, wo wir dann auch weniger Probleme haben, den im wörtlichen Sinne anzupassen in unsere Gesellschaft, in unsere ähm, Sitze im Flugzeug und so weiter. Daraus resultieren aus dieser Biopolitik sehr viele neue oder neuartige und für zunehmende Formen der Diskriminierung, die alle böse Kinder und Erwachsene benachteiligen. Das eine ist die Zuschreibung oder die Verknüpfung von Fettleibigkeit und Dummheit. Und es ist dumm, dass man so aussieht, weil wer macht quasi freiwillig, das kann man aus Dummheit machen, dass man so schief ausschauen will und auch noch so ungesund sein will. Das, muss, das ist völlig unverständlich, das muss, das muss man einfach dumm sein. Es ist Versagen, man schafft es nicht anders auszuschauen, man schafft es nicht joggen zu gehen, laufen zu gehen, man schafft es nicht sich zu Hause das Gemüse zuzubereiten. Man ist faul, das war auch in meinem Bild, das ich gezeigt habe, und diese Faulheit, diese Zuschauung der Faulheit, das wirkt sich mittlerweile auch aus in, in Situationen, wo es zum Beispiel am Arbeitsmarkt, also in Vorstellungsgesprächen, auch das weiß man, Menschen, die dicker sind, und vor allem fettleibige Menschen, werden am Arbeitsmarkt auch dahingehend mit diskriminiert, also sie werden bei den Vorstellungsgesprächen schlechter bewertet, weil man ihnen eben zuschreibt, naja, wie passt der in unsere aktive, flexible Unternehmensstruktur, in der wir andauernd innovativ sind und vielleicht gemeinsam auch noch jeden Abend ins Fitnessstudio marschieren. Das heißt, der Zustand der Fettleibigkeit wird eine Projektionsfläche neuer Diskriminierungen und neuer Abwertungen, die wiederum natürlich die das verstärken, was ich zuerst schon gesagt habe. Das heißt, das negative Selbstbild, die Depressionen, das Gefühl, nicht dazuzugehören oder nicht, nicht gut genug zu sein, um dazuzugehören. Ich will auch nicht sagen, dass das eine, 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 eine eindeutige sozusagen, Entwicklung in, der, in jeder Gesellschaft ist. Es gibt natürlich auch die Gegenentwicklungen, die einfach dadurch sind, dadurch, dass wir mehr dicke Menschen werden, dass es auch wieder in gewisser Weise zu Normalisierungseffekten kommt, dass es zu Solidarisierungseffekten kommt, dass es dieses Fat and Pride Movement gibt. Von dem sagt man stolz darauf. Ja, ich habe hier ein Bild noch mitgebracht über Stop Childhood Obesity, ein Warning mit einem dicken Kind darauf, was das auch diese Verbindung zum Ausdruck bringt, also dieses, dieser medizinische Blick auf die Sache, steht groß drauf, Warning, my fat may be funny to you, but it's killing me. Da haben wir das eh. Die Person sagt es auch, ich weiß, ich werde dafür, ja, ich bin das Opfer von Witzen, ich werde verarscht dafür, dass ich dick bin, dafür, dass ich mich nicht bewegen kann im Schulunterricht zu viel. Aber das eigentliche Problem dahinter ist nicht nur diese soziale Projektion, sondern das ist die, dass meine Dickheit, meine Fettleibigkeit mich auch noch töten wird irgendwann mal. Und damit ist es eindeutig als ein ganz klar medizinisches Problem zugeschrieben. Ja. Und anstatt diese Warnings, das ist sind immer weiter verbreitet, vor allem in den USA gibt es sehr viele so shame-based äh, Public Announcements, äh, Public Service Announcements, ähm, sowohl im Radio als auch äh, ja, eben Zeitungskampagnen und so weiter oder bei Bushaltestellen, wo man halt einfach darauf hinweist, werde ja nicht dick oder wenn du dick bist, mach was.
verdient auf jeden Fall. Ja, weil das Ziel der Gesellschaft sind ja die glücklichen, sportlichen Körper, die auch Freude haben dabei, sich zu betätigen, die aktiver sind, gesünder sind und damit natürlich letztlich auch weniger Kosten für uns. Also weniger Krankenhauskosten haben, weniger Krankheiten entwickeln, die dann immer mehr kosten. Ja, damit komme ich auch schon zum Abschluss. In einem System wie dem Herrschenden, in dem gleichzeitig die Konsumtion der Armen zur Fettleibigkeit gefördert wird und ihre daraus resultierende Fettleibigkeit jedoch sozial geächtet und ökonomisch und medizinisch, medizinisch problematisiert wird, werden Körper und sozialer Status immer weiter verschränkt, biopolitisch reguliert und zum Ort des Konflikts und Macht und möchte dazu geben, auch Anerkennung. Ich habe schon erwähnt, dieses Fat and Pride, da geht es auch um Anerkennungskämpfe. Zu sagen, das ist mein Körper und ich möchte für den nicht mich rechtfertigen müssen vor anderen, dafür, dass ich so ausschaue. Und in diese Realität, glaube ich, sind auch alle Überlegungen, die ich zuerst angestellt habe, eingeschrieben oder sind darin Gestellt. Das heißt, die Forderung nach einem gerechtfertigten Paternalismus, um Positas bei armen Kindern zu überwinden, sind immer auch der Gefahr ausgesetzt oder müssen darauf reflektiert werden, wie sie denn in die herrschende Biopolitik, in die Regulierung der Körper in unserer Gesellschaft eingebettet ist. Und inwieweit sie die unterstützen oder inwieweit sie sie auch noch kritisch hinterfragen können. Deshalb ist eine Forderung nach Gerechtigkeit für Arme und alle Kinder, die nach tiefgreifenden Veränderungen verlangt, die kann nicht kritiklos auf Seiten der Biopolitik treten, wenn wir sie zur Zeit haben, sondern muss auch diese biopolitischen Diskurse reflektieren und danach fragen, wie kann denn eine gerechte Gesellschaft aussehen, in der wir auch die individuelle Variation auch des Körpers zulassen und wertschätzen und fördern können damit wir eben nicht quasi ein Problem lösen, nämlich dass, dass es Menschen gibt, die gesundheitliche Probleme entwickeln, dadurch, dass sie fettleibig sind und das ein sozial erzeugtes Problem ist. Und wir, wir sollen das nicht eben so lösen, dass wir dann auf der anderen Seite eine vollständig durchregulierte, normalisierte Gesellschaft haben, in der das passiert, was auch die Bulice in ihrem Roman Corpus Delicti beschreibt, die Gesundheit, der schöne Körper, der erotische Körper, im Sinne des Normalverständnisses, das oberste Ziel ist. Das kann nicht das oberste Ziel einer gerechten Gesellschaft sein. Und deswegen denke ich, dass es sehr wichtig ist, diese beiden Pole immer mit zu reflektieren und auch zu schauen, inwieweit in der Philosophie, die Gerechtigkeitstheorie selber, so Normalitätsvorstellungen produziert und reproduziert werden und damit eigentlich der herrschende Diskurs gefestigt wird. Und dann danke ich für die Aufmerksamkeit.